Hi students, 12th business max, example 4.13. The normal line to a given curve at each point x, y on the curve passes through the point of 1, 0. The curve passes through the point 1, 2. Formulate the differential equation representing the problem and hence find the equation of the curve. So, if you are the given question of a normal line, so we know the tangent nali dv by dx so the normal line so the equation is minus dx by dv so the normal line to the given curve at each point of x comma y now we can do a diagram so we can do a curve so we can do a point 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 p of x comma y so we can do a point so we can do a point so we can do a point से टेंजेंट है कर्व उन दो ओरे ओरे पॉइंट इंटरसेक्ट आ रहा था इसे टेंजेंट से जो टेंजेंट सोला ना इन द कर्व इन द पॉइंट वाली आ ओर परपंडिकल ड्राप बन रहे हैं अंदर परपंडिकल ड्राप बन ड्राप बन रहे हों अंदर पॉइंट यंदे वाली आ रहा हूँ हम बात में गिवन क्वेश्चन लगाते हैं ना वन का मज़ेरों को � Innor point, anda point itu valen, nihaga tangent drop pernah golo. Anda tangent itu perpendicular line again nihaga drop pernah lo, anda point tu nanti one koma zero dah dah warung gurudur kange. Ida ni engkau kau bateri given question gurudur pang. Aga observe puni pange. The normal line to the given curve at each point, ida important. At each point, x koma y on the curve passes through the point of 1,0 so p of x, y in the point we normal and apply 1,0 that is why you apply tangent again you can apply 1,0 at each point x, y on the curve passes through the point of 1,0 next the curve passes through the point of 1,2 in the curve what is the point of 1,2 this is the point of 1,2 this is the point of 1,2 इधर निगेना पढ़ रहे हैं ना इन द कर्व वाले डिफरेंशियल इक्वेशन इन्दर इन के कराएंगे। सो फॉर्मूले द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम एंड एंड्स फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व। ये पहले चल रही है ना इन्दर लग के कर क्वेश्चन है टेंजेंट पर ये द के के वेल्डन सो नॉर्मल लाइंस at any point, breathing. At any point, p of x comma y equal to minus dx by dy. इधर अब भी अंदर बातें ना. Just इधर निंगे lower class plus one ना पढ़ी चिपिंगे. That is slope. So the slope का format बातें ना. That is dy by dx इन करेगो. Slope means dy by dx. The slope of the tangent. Slope of the tangent रहते हैं. Dy by dx इन. Slope of the normal ना minus dx by dy ना रहतो. So, this is the given question of the normal lines to the given curve. So, therefore, the slope of the normal at any point p of x, y is equal to minus dx by dy. Next, in the point p and the point q, we have the slope. So, therefore, the slope of the normal p, q. Slope is the formula. The formula is 2 point form. In the left, y2 minus y1 divided by x2 minus x1 so the point p in the point pathina x comma y q in the point pathina 1 comma 0 so in the point again slope contributing you know either on the x1 is y1 is the x2 is y2 nothing again kill apply point of a party now y2 minus y1 so y2 to the 0 y1 to the 1 so y1 to the sorry y so the minus y rather by x2 minus x1 x2 to the 1 minus x1 to the x अपन टोटल हम गणना करेंगे ना माइनस वाई बाय वन माइनस एक्स इन करेंगे। ये पहला पढ़ने के इंदर स्लोप ऑफ द नॉर्मल इंदर ये क्वेश्चन हो। स्लोप ऑफ द नॉर्मल पी क्यू इंदर रेंटी क्यों नाना पढ़ने ये क्वेट पढ़ रहे हैं। सो इधर इंदर टर्म इंदर टर्म रेंटी का बार पढ़ रहे हैं। दैट इस पहले � रेंडी दिन कंपार पढ़ने का सर कंपार पढ़ने को माइनस माइनस कैंसिल आए डॉम रिमाइंड यानी देखो बाय ना डीएक्स बाय डीवी इज़ इक्वल टू वाई बाय वन माइनस एक्स इन द इक्वेशन है ना पढ़ना पड़ेगा ना सेपरेटिंग वेरिएबल अरेंज पढ़ना पड़ेगा सेपरेटिंग वेरिएबल रे एक्स टर्म के डीएक्स टर्म वाई टर्म के डीव 
இப்போ டிஎக்ஸ் நம்ம அப்படியே வச்சுங்க இந்த டிஎக்ஸுக்கு எக்ஸ்ட்ரா மேங்கர் இருக்கு பண்ணால் இங்கே இருக்குது ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் டிவிஷனில் இருக்கிற இந்த டிவிஷன் டவுன்கிட்ட இந்த பக்கம் போது மல்டிபிகேஷனாக வந்துடும் ஜஸ்ட் இது கிராஸ் பண்ணால் போதும் தட் இஸ் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு இந்த டேம் கிராஸ் பண்ணுங்க ஒய் டி ஒய்னு வந்துடும் ஸோ இஸ் எஸ் செப்பரேட்டிங் வேரியபிள் இந்த மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணிட்டிங்கன்னா நெக்ஸ்ட் லைன் என்ன பண்ணுறீங்க இன்ட்ரடிங் ஆன் போஸில் அப்ளை பண்ணுங்க அப்ளை பண்ணுறப்போ இன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் இன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஒய் டி ஒய்னு கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் இன்டே பண்ண வேண்டியது தான் இங்கே பாருங்கள் இன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஒன் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் என்ன கிடைக்கும் டிஎக்ஸ் வரும் ஸோ நமக்கு தெரியும் இன்ட்ரேஷன் ஆஃப் டிஎக்ஸ்ன்றது எக்ஸ் ஸோ அப்ளை பண்ணுறப்போ இந்த இதில் எக்ஸ்ன்னு கிடைக்கும் அடுத்து இந்த ரெண்டு இதுவும் அப்ளை பண்ணுங்கள் தட் இஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு டிஎக்ஸ்ன்னு வரும் இன்ட்ரேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் இஸ் இஸ் அ டேம் இஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூன்னு கிடைக்கும் இதோட ஃபார்மில் பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் பவர் ஆஃப் என் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் இதோட ரிசல்ட் வந்து எக்ஸ் பவர் ஆஃப் என் ப்ளஸ் ஒன் பை என் ப்ளஸ் ஒன் கிடைக்கும் ஸோ இன்ட்ரேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ்ன்ற பவரில் ஒன்னு இருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ அப்ளை பண்ணுறப்போ எக்ஸ் பவர் ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டட் பை ஒன் ப்ளஸ் ஒன் அப்போ டோட்டல் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூனு கிடைக்கும் ஈக்குவல் டு இதே மாதிரி இன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஒய் இன்ட்டு டிஒய் ஸோ இதில் பவரில் ஒன்று இருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ அப்ளை பண்ணுறப்ப நம்ம கிடைக்கும் தட் இஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை டூனு கிடைக்கும் இந்த இதில் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் என்ன பண்ணுங்கள் இன்டர் கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சதுனால ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ப்ளஸ் சி என்ட்ரி பண்ணுறீங்க நெக்ஸ்ட் கிவன் கொஷினில் பார்த்தீங்கன்னா பாசா சுரத பாயிண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ த கவ் பாசா சுரத பாயிண்ட் ஆஃப் ஒன் காமா டூ ஆக்சுவலி சம் இதோட முடிஞ்சு போச்சு ஸோ அங்கே பாசா சுரத பாயிண்ட் கொடுத்ததுனால சியோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சு இல்லை என்ட்ரி பண்ணால் சம்மன் ஆன்சர் முடிஞ்சிடும் இப்போ என்ன பண்ணுங்கள் இது இன்டே பண்ணி முடிச்ச முடிச்சதுனால இந்த ஆன்சர் என்ன பண்ணுங்கிற இது ஒன் எடுத்துக்கலாம் ஸோ கிவன் கொஷினில் பாசா சுரத பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அந்த பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் காமா டூனு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது இது எக்ஸ் இது ஒய்னு எடுத்துங்க இது என்ட்ரி பண்ணும்போது நமக்கு சி ஆன்சர் கிடச்சிடும் ஸோ இதில் என்ட்ரி பண்ணுங்கள் ஸோ எக்ஸ் ஆன்சர் ஒன் தட் இஸ் அ ஒன் மைனஸ் அடுத்தது எக்ஸ் ஸோ எக்ஸோட பாயிண்ட் ஒன் ஒன் ஸ்கொயர் ஒன் தான் வரும் தட் இஸ் ஒன் பை டூ ஈக்குவல் டு இந்த இடத்துல ஒயோட பாயிண்ட் டூ டூ ஸ்கொயர் பண்ணால் நமக்கு ஃபோர் வரும் தட் இஸ் ஃபோர் பை டூ ப்ளஸ் சி நம்மள டார்கெட் சி தான் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒன் மைனஸ் ஒன் பை டூ இது கிராஸ் மட்டும் பண்ணிங்கன்னா டூ மைனஸ் ஒன் பை டூன்னு சொல்லலாம் ஈக்குவல் டு இதை நம்ம டிவைட் பண்ண நினைக்கும் தட் இஸ் டூன்னு வரும் நெக்ஸ்ட் ப்ளஸ் சி அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டூ 1 by 2. So that is நம்ம கிடைக்கும் ஒன் பை டூன்னு கிடைக்கும் ஸோ ஒன் பை டூ இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ப்ளஸ் சி நமக்கு சியோட பாயிண்ட் தேவைப்படுறதுனால இந்த ப்ளஸ் டூ வெளியே போனால் மைனஸ் டூவாக மாறும் ஸோ அப்போ நம்ம என்ன கிடைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒன் பை டூ மைனஸ் டூ ஈக்குவல் டு சி நெக்ஸ்ட் இதை கிராஸ் பண்ணுங்க ஸோ ஒன் டூ டூ ஜார் ஃபோர் ஒன் மைனஸ் ஃபோர் டிடர் பை டூ இஸ் ஈக்குவல் டு சி ரெண்டு இது மைனஸ் பண்ணுறப்போ இதுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ பை டூனு கிடைக்கும் ஸோ இந்த சி இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் த்ரீ பை டூ எடுத்து இந்த ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டிட் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு ஆன்சர் கிடச்சிடும் ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனில் சியில் என்ட்ரி பண்ணுறீங்க ஸோ இந்த என்ட்ரி பண்ணுறப்போ தட் இஸ் ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் இம்ப்ளைஸ் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ ஈக்குவல் டு ஒய் ஸ்கொயர் பை டூ சியோட ஆன்சர் மைனஸ் த்ரீ பை டூ இந்த மைனஸ் த்ரீ பை டூ ஜஸ்ட் இது சிம்ப்ளை பண்ணால் போதும் ஜஸ்ட் இதுக்கு என்ன பண்ணுறேன்னா இதை கிராஸ் மட்டும் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த இடத்துல டூ எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ ஈக்குவல் டு இந்த இடத்துல ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ இது காம் பை டூன்றது காமனாக இருக்கிறனால இது காமன் டூன்னு எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இங்கே ஒரு பை டூ இங்கே ஒரு பை டூ ஸோ இது காமன் டூ எடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ரெண்டு இதையும் கம்பேர் பண்ணுங்கள் டூ டூ கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ ரிமைனிங் என்ன இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா டூ எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ ஸோ கிவன் கொஷினில் ஃபைண்ட் இது ஈக்குவேஷன் அதை கவுன்னு கேட்டதுனால ஸோ இந்த மைனஸ் த்ரீ உள்ள எடுத்து வந்துருங்க அப்போ ப்ளஸ் த்ரீ ஆகிடும் அப்போ டோட்டலாக ஈக்குவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ டூ எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் உள்ள வந்து ப்ளஸ் த்ரீயாக மாறும் ஸோ ஈக்குவல் டு ஒய் ஸ்கொயர் ஸோ இவ்வளோதான் அந்த சம்மோட ஆன்ச